Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt auf einen Haul. Ich habe ein paar Produkte hier, die neu eingezogen sind. Ich habe mir ein paar Sachen gekauft, ein paar Sachen wurden mir zugeschickt. Und ich habe nicht nur Beauty, sondern ich habe auch ein bisschen, ein kleines bisschen Fashion mit dabei. Ich wollte ja sowieso ein bisschen mehr Fashion euch zeigen ab nächsten Jahr. Ich wollte das eigentlich dieses Jahr schon machen, aber mal gucken. Ne? Auf jeden Fall, falls ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ich habe hier ein Kistchen stehen, also ein paar Sachen wurden mir zugeschickt, ein paar Sachen habe ich selbst bestellt und gekauft und so weiter. Ne? Und wie gesagt, das ist ein bisschen Fashion mit dabei. Das ist von der Marke Lily Silk und das zeige ich euch aber gleich. Ich wollte euch was zeigen. Ich habe den Basler Beauty Adventskalender ausgepackt. Ne? Den habt ihr ja gesehen bei mir und Basler war so lieb. Die haben mich danach angeschrieben, haben sich bedankt für das Video. Ich habe mich mega gefreut freut darüber, das ist total die Wertschätzung, dass sie sich extra nochmal bei mir bedanken, dass ich den Kalender hochgeladen habe und so weiter. Ne? Und sie wollten sich bei mir bedanken und haben mir dann ein kleines Paket, ein Dankeschön-Paket zugesendet und da wollte ich euch unbedingt zeigen, was da drin war. Ich denke, das interessiert euch vielleicht auch, ne, was wir so dann halt auch zugeschickt bekommen und so weiter. Und ich finde das halt einfach erwähnenswert, dass Basler Beauty da so wirklich viel Wertschätzung hat an mich, an meinem Video, dass ich das gemacht habe und das freut mich total. Ne? Ich habe das ja, ich habe den ja so von meinem Geld bestellt, habe den nicht zugeschickt bekommen und so weiter und ich finde das einfach schön, ne, dass sie das halt gesehen haben und dass die mir Danke sagen. Total lieb. Auf jeden Fall haben die mir einmal eine riesen Pulle hier von Basler ähm, Beauty Care Brennnessel Volumen Shampoo Limited Edition zugeschickt. Also das ist ein Shampoo mit Brennnessel. Ähm, Extrakt drin und Weizenprotein, was dem Haar halt mehr Spannkraft und ähm, gepflegtes und herrliches Aussehen verleihen soll. Ich bin sehr gespannt, weil Brennnessel ist ja, ja sehr gut, ne, wenn man dünnes Haar hat. <lacht> Einfach mal ein Liter. Ich habe so gelacht. Ich habe gesagt, das ist das denn? Da komme ich ja das ganze Jahr mit hin. Nee, das ist also wirklich richtig krass und richtig lieb. Da freue ich mich total, das auszuprobieren. Und das wollte ich mir gerne halt in die Dusche stellen. Das riecht auch gut, ne? Das riecht nicht schlecht, riecht so ein bisschen kräuterig. Muss ich mal gucken. <lacht> ich immer so eine riesen Pulle in der Dusche. Also vielen, vielen Dank. Ich glaube zwar nicht, dass Bas da das Video sieht. Ich habe mich aber auch schon per Mail bedankt und äh, freue mich da riesig. Außerdem haben die mir von Basler Premium hier eine Wintertream Handwash, also eine Seife mit Winterapfelduft zugeschickt. Und das riecht richtig gut. Das riecht wie so ein Bratapfel. Ist auch vegan, silikonfrei, parabenfrei und paraffinfrei. Das Shampoo ebenfalls auch. Ne? Und vielleicht, also ich weiß ja nicht, ich habe noch keine Sachen von Basler direkt ausprobiert, sind die ja auch richtig, richtig gut. Die Seife finde ich auf jeden Fall super, weil die hat 500 Milliliter. Ich habe mich echt so gefreut. Und äh, dann haben sie mir noch eine Hydro Moisture Mask mitgeschickt. Das ist für angegriffenes und ausgelaugtes Haar. Und das finde ich auch schön. Ich glaube, die haben mir auch wirklich zugehört, ne? dass ich sehr dünnes und ja, strapaziertes Haar habe. Und die Produkte passen wirklich super zu meinem Haar. Finde ich sehr schön. Hier sind Mineralien mit drin und Chlorella ist hier außerdem drin. Ja, die bleibt 5 bis 10. 15 Minuten drin, die werde ich mal ausprobieren und das sind 125 Milliliter, richtig, richtig schön. Und als ob das noch nicht geschickt hätte, haben die mir noch eine x mess Gant mit reingepackt, eine Basler Beauty Kerze, eine Winterduftkerze und Leute, die riecht so fantastisch, die ist wirklich, wirklich schön. Die sieht einmal so aus, nur da steht Basler halt drauf und die riecht einfach wie ein Weihnachtsmann. Die riecht richtig, richtig gut, total lecker und ansprechend. Also, oh, ich sag's euch, die ist wirklich schön und ich habe mich sehr doll über diese Kerze und über diese Produkte gefreut und das wollte ich euch gern zeigen und euch daran teilhaben lassen. Ja, und falls ihr es noch nicht getan habt, schaut einfach mal bei Basler vorbei. Ne? Vielleicht ist da ja für den einen oder anderen was Interessantes mit dabei. Die Kerze finde ich auf jeden Fall total schön, um sie zu verschenken und ich freue mich auf jeden Fall, die Produkte auszuprobieren. Vielen, vielen Dank. So, dann habe ich, ähm, ja, dann zeige ich euch mal erstmal die Sachen von Lilly Silk, ne? Ähm, ich habe von Lilly Silk, durfte ich mir wieder mal was aussuchen. Ich habe euch vor im Frühling, glaube ich, irgendwann schon mal Lilly Silk gezeigt. Das ist einmal die Marke. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr das seht, ne? Da bekommt ihr Produkte, also Kleidungsstücke und auch Accessoires und sowas mit echter Seide. Und ich finde die Produkte sehr, sehr schön und hilfreich. Vor allen Dingen die Kopfkissen, ne? Es gibt ja Kopfkissen dort, es gibt für die Haare 
Haargummis und die Haargummis nutze ich im Moment total gerne. Also die benutze ich jetzt schon die ganze Zeit und die sind wirklich schonender zu den Haaren als normale Haargummis. Das muss man echt sagen. Außerdem habe ich noch Kopfkissen, die benutze ich auch schon ziemlich lange. Also ich habe jetzt echt schon lange welche und meine Mama hat auch mittlerweile ein Seidenkopfkissen und das macht so viel aus, so ein Seidenzeug. Es gibt auch für die Haare, damit man nachts seine Haare einpacken kann, so ein Seidenturban. Den möchte ich mir jetzt auch unbedingt noch bestellen und naja, auf jeden Fall durfte ich mir ein paar Produkte aussuchen und ich habe mir auch diesmal wieder Kissenbezüge rausgesucht, weil ich habe die jetzt nur in beige und habe mir die dann nochmal in rosé genommen. Finde ich super schön in rosé. Ich also so sehen die Kissenbezüge einmal aus und hier seht ihr schon, das ist fließend weiche Seide, wirklich super zur Haut und zu den Haaren. Also wenn ich euch was empfehlen würde, was euch wirklich für die Haare und für die Haut sehr gut tut, an solchen Produkten halt eben, dann ist das ein Seidenkopfkissen. Da hatten wir letztens bei einem Adventskalendervideo, habe ich euch das schon mal gesagt, da war nämlich auch eins mit in einem Kalender drin. Und ähm, ja, die, also das ist wirklich schon was sehr, sehr Gutes für Haut und Haar. Man schwitzt hier drauf nicht, ne? die Haare werden nicht so, wie soll ich sagen, die kriegen nicht so viel Frizz, ne? die sehen morgens nicht so zerstört aus. Also man sieht auf jeden Fall auch nicht zerknittert im Gesicht aus, das macht schon ganz viel aus. Ne? Vor allen Dingen für die Haut, je nachdem was man für ein Kopfkissenbezug eben hat, kann das auch die Haut so ein bisschen reizen und so weiter und das ist halt hier bei Seide nicht. Ne? Das ist jetzt ein ganz normaler Kissenbezug, 80 x 80 Genau, und hier habt ihr unten halt steht nochmal Lily Silk drauf. Also die haben eine enorm gute Qualität bei allen Kleidungsstücken, die die haben. Ich hatte euch ja auch schon mal eine Bluse vorgestellt. Das war, glaube ich, letztes Jahr gewesen. Und ich liebe diese Bluse. Ich liebe diese Bluse. Seide trägt sich ganz, ganz toll. Hätte ich vorher nie gedacht. Ich habe mir vorher noch nie was mit Seide gekauft. Und durch Lily Silk habe ich das halt kennengelernt. Und ich muss sagen, man muss es ja nicht immer tragen. Ne? Man kann sich ja mal eine schöne Bluse kaufen für besondere Anlässe oder sowas. Die haben ganz tolle Hose. Hosen, Röcke, Kleider und so weiter, müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Und damit ihr da ein bisschen was sparen könnt, haben die mir wieder einen tollen Rabattcode zur Verfügung gestellt. 12% auf alles und ab 299 Euro bekommt ihr 15% auf alles. Jetzt gibt es aber eine Aktion. Ich weiß nicht genau, wann das Video online kommt. Ich blende euch das mal ein in einem Zeitraum. Und zwar habe ich mir das mal aufgeschrieben. Zwischen dem 3.11. und den 25.12. bekommt ihr automatisch 25% Rabatt auf das zweite gekaufte Produkt. Das heißt, wenn ihr zwei Kopfkissen kauft, dann ist das zweite um 25% reduziert. Plus ihr könnt für den maximalen Rabatt meinen Rabattcode zusätzlich anwenden. Das funktioniert und dann bekommt ihr nochmal, je nachdem wie hoch halt eben der Einkaufswagen ist, nochmal 15% oder halt eben 12%. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die Sachen sind nicht günstig, die sind aber von sehr guter Qualität und ich würde euch das nicht noch mal zeigen, wenn ich nicht die Marke sehr, sehr schön finden würde. Ja, jetzt gibt es dort auch, ähm, also ich kann euch das ja gerade mal zeigen, so sieht das aus, das kommt wunderschön bei einem an, also das ist noch mal alles so richtig schön eingepackt, wie ein Geschenk, was man sich selbst macht, also die Sachen, muss ich sagen, das ist halt wirklich super schön eingepackt, ne? man kann das auch ganz toll verschenken. Ich habe das extra noch mal zugelassen, das ist einmal die Verpackung, so sieht das aus und ich habe mir diesmal einen BH raus Ausgesucht. Den extra noch mal so gelassen, wie er ist mit dem Schild. Sieht einmal so aus. Ne? Das ist ein BH aus Seide, aber der hat trotzdem, also der ist trotzdem dehnbar. Seht ihr das? Das ist ein richtig, richtig schöner, sehr angenehmer, weicher Stoff. Der hat solche Cups hier vorne einmal mit drin. Also das ist ein bügelloser BH und der zeichnet halt nicht ab, wenn man den anhat. Ne? Also hinten, ihr seht das am Rücken. Man hat halt nicht diese blöden Speckfalten, sag ich mal, die man mit einem BH manchmal hat. Das habt ihr hier nicht. Ne? Und das ist einfach, also ich kann nicht sagen, das ist der wunderschönste BH-Stoff, den ich je in der Hand hatte. Hier innen ist das Ganze nochmal so ein bisschen verstärkt, ne, hier vorne. Und das sitzt wirklich super, muss ich ehrlich sagen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe den jetzt in schwarz und in beige. Für meine Größe, also ich bin 1,68 groß und wiege 88,5 Kilo und ich muss sagen, bei mir passt der halt, also mehr dürfte ich nicht wiegen, beziehungsweise ich dürfte nicht breiter hier sein. Ich habe allerdings ein breites Kreuz, da passt er mir dann, ne? aber er passt, wenn ich jetzt mal 5 Kilo zunehmen würde, nicht mehr. Also der ist zwar sehr dehnbar, aber ich würde den echt nur bis, eine, bis zu einer Größe 44 empfehlen. Ne? Also äh, alles, was so drüber geht, würde ich es nicht empfehlen. Den gibt es nur leider in Einheitsgröße. Und äh, ihr habt dabei nochmal solche austauschbaren Cups mit dabei. Die sind auch von einer richtig guten Qualität. Also die sind ganz, ganz weich und da könnt ihr euch das... 
hier nochmal austauschen. Ne? Also das finde ich auch super, dass sie das dann nochmal mit beipacken. Also wie gesagt, das ist immer ein BH und dann eben so ja, zwei Cups. Und da könnt ihr einfach ja mal gucken. Ich meine, dieser BH, ne, der liegt ja den ganzen Tag auf der Haut auf und es trägt sich so, so gut, so ein BH. Also ehrlich, den schwarzen, den habe ich jetzt gerade in meinem Schrank. Den... Ähm habe ich jetzt extra hier so gelassen, damit ihr den sehen könnt. Also es kommt halt hier mit einem Schild. Und hier könnt ihr das auch nochmal sehen, wie schön das Ganze halt eben. Also das ist wirklich, man sieht, es ist Qualität. Allein schon von dem Schild und so weiter. Man sieht, man hat was Hochwertiges, was Schönes gekauft. Es ist kein günstiges Zeug. Ja, und das wollte ich euch dann auch nochmal zeigen. Außerdem, ich habe mir nicht nur BH und Kissenbezüge bestellt, sondern auch einen Merino Wolle Pulli. Den trage ich auch gerade. Ich habe noch nie einen Merino Wolle Pulli gehabt und ich bin total begeistert von der Qualität. Das blende ich euch auch mal. Ich rutsche mal ein Stück rüber. Das blende ich euch mal hier neben ein. Dann könnt ihr das sehen, weil so kann man das jetzt auch gar nicht richtig sehen, wenn ich hier so sitze und euch die Sachen so zeigen würde. Auf jeden Fall ist das ein super softer und auch kühlender Stoff, also ich finde das Ganze, man fühlt sich nicht eingeengt in dem Pullover, es ist, auch wenn der ein bisschen enger ist, fühlt sich das wirklich luftig locker an, als hätte ich einfach so ein Sweatshirt an, so ein, mit so einem ganz leichten Stoff. Der Stoff ist wirklich leicht, aber trotzdem so weich und flauschig und es fühlt sich einfach winterlich schön gemütlich an mit diesem Pulli. Mir hat die Farbe sehr gut gefallen, ich finde, den kann man überall dazu tragen, den kann man auch in die Hose reinstecken, wenn man Lust hat oder halt einfach drüber tragen. Ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Da muss ich sagen, hätte ich mir den gerne noch in einer anderen Farbe geholt. Das werde ich vielleicht auch machen. Die haben den noch in einer anderen Farbe. Ich verlinke euch natürlich auch die Produkte, die ich euch jetzt zeige, die ich mir rausgesucht habe. Ich durfte mir das selbst raussuchen und habe mich dann halt eben für diesen wunderschönen Pullover entschieden. Ich finde den total knuffig und richtig schön winterlich und warm und hier kann ich halt auch noch was anderes drüber ziehen, ohne dass ich anfange zu schwitzen. Ne? Das ist wirklich auch eine gute Qualität. Wie gesagt, Merino Wolle, ich habe da noch gar nichts. Das ist für mich ganz neu, aber es ist ein schönes Gefühl auf der Haut trägt sich ganz, ganz toll, muss ich sagen. Ja, gefällt mir. Das nächste, was ich euch einmal zeigen möchte, ist eine Seidenbluse und zwar in einem Papyrus weiß, also die ist nicht ganz weiß. Ich blende euch das auch mal hier ein und diese Bluse, die hat unten so einen Saum, der so ein bisschen zu umgenäht ist. Ne? Das ist so schön. Das heißt, ihr braucht diese Bluse nicht in die Hose vorne reinstecken, weil das hat schon diesen Effekt vom, vom Ansehen her, als wäre das vorne so ein bisschen in die Hose reingesteckt. Ich finde das super toll, Gerade wenn man so ein bisschen mehr Bauch hat, das kaschiert richtig schön. Das ist eine ganz tolle Bluse. Und was mir hier dran sehr gut gefällt, das ist ja auch dieser Seidenstoff. Und der liegt auch wieder ganz luftig locker auf der Haut auf. Man schwitzt nicht und so weiter. Also es ist wirklich ein schöner, angenehmer Stoff. Was aber hier sehr schön ist, die Bluse hat Stretch mit drin. Das heißt also gerade, wenn man jetzt vielleicht die Bluse ein bisschen enger tragen möchte, man hat diese Bewegungsfreiheit und das finde ich ganz, ganz toll. Ne? Man kann auch die Arme hochkrempeln und die bleiben dann auch da, wo die sind, die rutschen nicht die ganze Zeit runter. Also ich finde die super angenehm und lässig zu tragen. Also man fühlt sich nicht eingeengt. Ich habe immer so das Problem, wenn ich eine Bluse oder so trage, ich fühle mich ganz oft eingeengt. Deshalb trage ich das nicht ganz so oft. Für mich muss eine Bluse wirklich gut passen und gut sitzen und sich toll anfühlen und auch nicht stören den Tag über und dann ist das eine gute Bluse für mich und die ist wirklich wunder wunderschön und auch da bekommt ihr ja halt die ähm, 25% extra drauf, ne, wenn ihr euch dann ein zweites Teil bestellt und habt halt die Bluse mit drin. Auf jeden Fall gefällt mir diese Bluse so, so gut. Ich habe gesehen, die haben die auch noch in schwarz und ich werde mir wahrscheinlich mit meinem eigenen Code die äh, Bluse in schwarz nochmal kaufen. Ich finde das total schön. Für besondere Anlässe oder so hat man dann auf jeden Fall ein schwarze und eine weiße Bluse, wo man immer zugreifen kann. Ich finde, das sieht tipptopp aus. Egal, ob zu Jeans oder zu einer schickeren Hose. Sieht auf jeden Fall total schön aus. Und man sieht, es ist Qualität. Es fühlt sich ganz, ganz toll an. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon Seitenprodukte zu Hause habt, ob ihr schon mal welche getestet habt. Gerade auch, was ich besonders cool finde, sind die Kissen. Also das merkt man auf jeden Fall. Das ist ein enormer Unterschied. Ob man das bei der Kleidung jetzt tragen muss oder möchte, wie auch immer, bleibt jedem selbst überlassen. Ich finde es ganz schön, zwischendurch mal ein eine Seidenbluse zu tragen. Das fühlt sich einfach toll an und ich hätte persönlich gern mehr zu Hause, damit ich das öfters tragen kann, weil es
es einfach angenehm und auch schon zur Haut zu tragen ist. Wenn ihr Hautprobleme und sowas habt, ist das auch das Beste, was ihr machen könnt für eure Haut. In Seide schlafen und auch Seide tragen. Ne? Aber wer kann das schon? <lacht> Deshalb, also falls ihr euch mal was Gutes tun wollt, vielleicht auch für Weihnachten noch eine schöne Bluse, ein schönes Kleid, eine schöne Hose oder einen tollen Pulli sucht, schaut mal da vorbei. Ich finde, die haben wirklich sehr edle und auch tolle Kleidung, die toll sitzt. Also bis jetzt hat mir alles gepasst, was ich bestellt habe. Ich kann euch ja noch mal sagen, da gucke ich gleich mal rein, was ich hier für eine Größe in dem Pullover habe. Ich glaube, hier habe ich L drin und in der Bluse XL, ja. Damit ihr Bescheid wisst, ich blende euch das aber jedes Mal dazu ein. Der BH ist eine Einheitsgröße, den gibt es nur in Einheitsgröße und bei den Kissen habe ich 80 mal 80 ganz normal, ne. Das steht auch noch mal alles unten in der Infobox, da könnt ihr vorbeischauen. Was ich auch noch vergessen habe zu erwähnen, bevor ich das Thema Lily Silk jetzt beende, ihr bekommt auch immer noch ein Geschenk oder so mit dazu, ne? weil ich habe mir eben gerade auch die Bluse in den Warenkorb gelegt, damit ich das nicht vergesse. Hier bekomme ich zum Beispiel eine Schlafmaske in zufälliger Farbe umsonst mit dazu aus Seide. Ne? Das ist auch ganz schön. Die machen übrigens diese kleinen Scrunchies und die Seidenmasken und sowas aus den Resten von der Seide. Also die verschwenden da nichts oder so. Die machen da irgendwie noch immer irgendwas draus. Ne? Das finde ich sehr schön. Es gibt dort auch dieses für die Haare. Das habe ich euch auch mal vorgestellt, wo ihr euch die Locken mitmachen könnt. Und das ist wirklich auch gut. Damit könnt ihr super schlafen und die Haare sehen nicht zerstört aus. Nur mal so als Tipp, ne, falls ihr noch so ein Lockenteil für über Nacht sucht. Lilly Silk hat sowas auch und zwar in einer sehr hochwertigen und guten Qualität. Ich sagen, zeige ich euch noch, was ich weiter bestellt habe. Und zwar habe ich mir hier einmal Alice im Wunderland bestellt. Das ist von Wet and Wild, gab es da eine Limited Edition und ja, da habe ich mir zweimal dieses Bonch Set bestellt. Da ist tatsächlich Alice und auch die Grinsekatze aufgedruckt. Das fand ich richtig toll, weil meistens ist das ja nur irgendwie auf der Verpackung. Aber hier ist es auf den Schwämmen mit drauf. Ich zeige euch das mal von nah. Und das habe ich mir bei dem Busi Shop bestellt. Ja, also da habe ich einmal zum Verschenken und <lacht> für mich. Das wollte ich unbedingt haben. Sonst habe ich mir aus der Kollektion nur noch den kleinen Handspiegel gekauft. Ich fand den so süß. Der ist goldig, aber der, da kann man ja kaum was sehen. Ne? Der ist wirklich mini. Und ich habe ehrlich gedacht, das ist ein großer Handspiegel. Aber nee, das ist nur so ein kleiner. 6,99 oder so hat der gekostet. Ja, ich fand es aber total süß und ich, wenn es das noch gibt, verlinke ich euch das natürlich, ne, damit ihr das auch bekommen könnt. Ich glaube aber, einige von euch haben auch zugeschlagen. Ja, mehr habe ich mir aus dieser Kollektion nicht gekauft, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Ich finde es so süß und der kommt dann hier in mein Schminkkörbchen. Ich habe zwar eigentlich genug Spiegel, aber ich musste den haben. Und als Geschenk habe ich hier so ein Teil zu bekommen, wo man eben die Wimpern mit tuschen kann, beziehungsweise was man drunter halten kann, damit man sich nicht einsaut. Ja, das gab es dazu als Geschenk, fand ich auch nicht schlecht, durfte ich mir aussuchen an der Kasse und da habe ich mich echt gefreut. Dann mache ich mal weiter mit einem PR-Paket, womit ich nicht gerechnet habe. Also ich habe hier ein PR-Paket von Love More bekommen und zwar von Mozi Mabuse. Die hat wohl so eine Skincare-Reihe rausgebracht und die hatten mich auch angeschrieben auf Instagram, ob sie mir hier mal zuschicken dürfen was und ich habe aber nicht geantwortet, um ehrlich zu sein. Also ich hab, da bin da gar nicht drauf eingegangen. Ich habe auch keine Zeit gehabt zu dem Zeitpunkt und ich wollte mich da später nochmal melden. Ja und schwuppdiwupps habe ich ein PR-Paket bekommen und da wollte ich euch einfach mal zeigen. Also vielleicht interessiert euch das. Ich habe jetzt davon auch noch nichts probiert und äh, ich werde das mal irgendwann probieren, wenn ich mal ja irgendwas leer gemacht habe. Dann werde ich das mal testen. Sie haben mir hier einmal den Ageless Beauty Face Cleanser zugeschickt. In 150 Milliliter, dann ein Face Peeling mit 100 Millilitern. Das werde ich eh nur für die Arme und Beine und so verwenden. Das ist nämlich ein mechanisches Peeling. Da stehe ich ja nicht so drauf für mein Gesicht. Das ist halt einfach nicht so gut. Und ähm, außerdem haben sie mir hier Power Boost, eine 24 Stunden Creme geschickt. Also die Verpackung, muss ich sagen, gefällt mir ja sehr gut. Ne? Aber ich kann euch gar nichts sagen, wie die Marke ist. So sieht die Creme aus. Und äh, ja, das ist einmal die Creme. Ich kann mir ja mal so ein bisschen was nehmen und kann euch mal sagen, wie gut die einzieht. Das ist auf jeden Fall eine eher leichte Creme, aber trotzdem ein bisschen reichhaltig fühlt die sich an. Und ist... Ein bisschen, also riecht so ein bisschen nach Creme, aber scheint nicht wirklich parfümiert zu sein. Also riecht einfach so ein bisschen nach Creme. Fühlt sich gut an, muss ich sagen. Also ist schon ein schönes Gefühl. Ich werde die vielleicht auch mal ausprobieren demnächst. Ne? Aber jetzt gerade nicht. Aber ich wollte es euch zeigen, ne? dass ich das zugeschickt bekommen habe. Dass ich das hier habe und auch testen werde irgendwann. Außerdem ein Serum in Öl Booster. Das ist ein nährendes Gesichtsserum, vereint die wohltuende Pflegewirkung eines Öls mit den hochkonzentrierten Eigenschaften eines Serums. 
Und das kommt hier oben mit so einem Pumper. Also ich muss sagen, die Verpackungen sind sehr hochwertig. Das hier unten ist so aus Porzellan gemacht. Also das gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und hier einmal Power Boost Eye Serum. Also genau, ein Augenserum, ein Gesichtsserum, eine Gesichtscreme, ein Glänzer und ein Peeling haben sie mir geschickt. Und ja, ich wollte es euch einfach zeigen, damit ihr wisst, das gibt es. Und ja, keine Ahnung, werde ich mal gucken, ob ich das mal teste. Die Marke ist anscheinend in Italien ist das hergestellt und genau, ja, finde ich sehr interessant. Falls ihr Interesse habt, schaut mal auf der Seite vorbei. Uh, Love More Cosmetics oder Love More Beauty.com nennt sich die Seite und falls euch es interessiert, ne, vielleicht seid ihr ja Mozzi Mabuse Fan oder so und wollt euch da einfach mal umschauen. Auf jeden Fall gefällt mir hier die Pflegewirkung und auch, ähm, ja, es gefällt mir gut mit der Creme, muss ich sagen. Riecht gut, riecht sehr, sehr schön. Und von Gerüchen kommen wir jetzt auch direkt schon zu zwei anderen Produkten. Und zwar habe ich mir einmal das Hypnotic Poison von Dior gekauft. Das hatte ich schon mal in der Vergangenheit, habe es mir dann ewig nicht nachgekauft. Ich hatte das halt ja schon mal gehabt und habe dann auch gedacht, ich kaufe mir das eigentlich nicht mehr nach. Aber irgendwie jetzt, ich habe im Herbst irgendwie immer Lust auf diese schweren, gourmandigen Düfte und das hier ist das Eau de Parfum. Ich glaube, das ist die 2014er Variante. Es gibt unterschiedliche Varianten und ich bin mir hier gar nicht mal so sicher, welche das ist. Auf jeden Fall ist das die, die ich damals auch hatte und das riecht so schön. Das wollte ich euch auch unbedingt noch zeigen. Also falls ihr mal Lust habt auf so einen richtig schön schweren, verführerischen, gourmandigen Herbstduft, das ist halt ein Klassiker. Ne? Jeder kennt das Parfum eigentlich. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, nichts Besonderes, aber es ist ein Duft, der immer geht, der ist klassisch und der riecht, finde ich, an jedem eigentlich gut. Ich finde den schön, ja, auch für ein Date oder so, also kann ich, ich brauche ja jetzt kein Date mehr, aber wenn ihr mal ein Date habt oder so, ist das, glaube ich, ein sehr guter Männermagnet, ne? also das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Duft. Schwer ist der, also der ist wirklich schwer, man bekommt aber keine Kopfschmerzen, finde ich, also ich mag den sehr, sehr gerne und ich habe mit den bei Sephora bestellt, ja. Ich hatte überall geguckt und Sephora hatte da den besten Preis gehabt. Was habe ich denn bezahlt? 90 Euro oder so? Auf jeden Fall, der ist nicht günstig, der Duft. Und ja, den kann ich euch sehr empfehlen für den Herbst. Der ist halt wirklich schwer. Es gibt Leute, die mögen den nicht. Und der war ja damals, als der rauskam, das war ja so im Hype gewesen. Ich weiß noch, früher sind wir zum Douglas und dann haben wir uns eingesprüht mit so teurem Parfum, ne, damit wir mal danach riechen, weil wir uns das nicht leisten konnten. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich ihn wieder in meiner Sammlung habe. Also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, den wieder in meiner Sammlung zu haben, jetzt im Herbst. Und dazu durfte ich mir dann was aussuchen, weil ich genügend Punkte gesammelt habe. Da habe ich mir von Hourglass einmal die ähm, Extreme Lash Mascara rausgesucht. Die hatte ich noch nicht gehabt. Ich zeige euch mal, wie die aussieht. Die sieht so aus. Und ja, die werde ich mal austesten von Hourglass. Bin ich mal gespannt. Ich fand es cool, dass ich mir die raussuchen konnte. Vor allen Dingen in der normalen 3,5 Gramm sind das. Ne? Das ist schon eine, eine gute Luxusprobe, würde ich sagen. Das finde ich sehr schön und die ist ja auch nicht günstig. Deshalb, die werde ich mal testen. Vielleicht auch mal in einem Reel oder in einem Short oder so. Folgt mir da gerne auf Instagram, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, das letzte Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist einmal, also das ist eine Errungenschaft, die ich gemacht habe, da freue ich mich total. Ich habe mir das bestellt in Paris. Das äh, habe ich mir aus Frankreich bestellt, das ist ein Parfum und zwar von Khalil T. Paris und zwar das Kryptonit. Vielleicht kennen das einige von euch und das sieht auch nicht so, also es, es sieht jetzt nicht so hübsch aus, finde ich. Das sieht ein bisschen altbacken aus. Dieses Parfum hier, das sind... Ich lüge, ich glaube es sind 10 Milliliter, ne? Äh, 9 Milliliter, also das sogar nur. Auf jeden Fall kostet das 50 Euro, 49 Euro irgendwas. Ich wollte den aber unbedingt haben, ne? Ich habe so ein bisschen gelesen über Düfte und dann hatte in irgendeinem Forum jemand geschrieben, dass dieses hier, dieses Kryptonit Parfum nach Waldmeister und Mandel duften soll. Und ich schwöre es euch, es hat mir keine Ruhe mehr gelassen. Ich habe immer nur an dieses Parfum gedacht, dass ich das gerne riechen möchte, dass ich wissen möchte, wie es riecht. Ich habe überall geguckt nach Abfüllungen, ob ich mir da irgendwo eine teure Abfüllung bestellen kann, um das halt einfach erstmal zu testen, bevor ich mir den Originalduft kaufe. Jedenfalls Abfüllungen hatte ich keine gefunden und habe mir, jetzt war gerade die, der Akku von meiner Kamera leer, ähm, habe ich keine gefunden, deshalb habe ich mir die neue Milliliter Flasche gekauft, ja. Ich habe in den, in den teuren, sauren Apfel gebissen und habe mir das bestellt, einfach mal. Ich wusste ja auch nicht, ob das hier ankommen wird oder nicht. Also 
weil ich habe da noch nie bestellt. Das war so eine kleine Parfümerie irgendwie. Und ich schwöre es euch, das ist für mich das Parfum 2023, was ich für mich entdeckt habe. Es riecht so gut. Es riecht nach Waldmeister, nach Mandel, aber edel. Es riecht auch synthetisch, finde ich. Also es hat schon einen synthetischen Duft. Aber es riecht einfach schön. Es ist auf jeden Fall, man zieht einen Schweif hinter sich her. Also man hinterlässt diesen Geruch, egal wo man war. Das finde ich immer sehr schön. Ich glaube, Silage nennt sich das bei einem Parfum. Auf jeden Fall hinterlässt man Eindruck mit diesem Parfum. Und das ist einfach echt toll. Wenn ihr das mal irgendwo seht oder die Chance habt, an diesem Parfum zu schnuppern, macht das mal. Ich glaube, das könnte vielen gefallen. Es ist halt auch süß, aber es ist trotzdem edel und also es ist gourmandig süß. Es ist edel, aber irgendwas ist hier drin, was noch so ein bisschen, kann euch das nicht beschreiben. Das riecht einfach affengeil, das ist ein richtig, richtig schöner Duft. Und den würde ich mir tatsächlich, ich habe den jetzt auch schon ein paar Mal probiert, ich habe ganz wenig immer nur gesprüht. Man braucht einen Spritzer und man riecht super toll. Ähm, ja, den würde ich mir in groß kaufen. Also ich glaube, wenn der mal leer ist, irgendwann werde ich es wagen und werde mir ein großes Parfum bestellen, so lang teile ich mir den hier sehr gut ein. Ne? Also ich wollte eigentlich gar nicht so viel dafür ausgeben. Wie gesagt, ich wollte nur eine kleine Probe eigentlich haben. Aber ich bin froh, dass ich den jetzt hier habe in groß. Ich hätte mir den eh nachbestellt und das ist einfach ein tolles Parfum. Ich versuche euch mal die Duftnoten einzublenden. Jetzt ist hier eine Mücke von, den, von dem Hypnotic Poison und auch von dem, damit ihr da wisst, wovon ich rede. Manchmal ist das ja, man nimmt den Geruch anders wahr, wie ihn andere wahrnehmen. Und da habt ihr einfach noch mal eine Information dazu. Ja, genau, das war mein Haul. Das war so ein bisschen ein Luxus-Haul gewesen, ne? zumindest was die Parfums angeht und die äh, Kleidung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches der Produkte ihr schon kennt und was mich am allermeisten interessiert, ob ihr dieses Parfum schon kennt. Das interessiert mich sehr doll. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall alle Informationen zu den Produkten, die ich euch gezeigt habe. Ich werde euch alles verlinken, alle Webseiten und dann könnt ihr unten ein bisschen stöbern gehen, was euch da gefällt und was nicht. Was sich vor allen Dingen halt lohnt, wirklich ist Lilly Silk. Ne? Und wenn ihr auch nur mal ein Kissen testet, so ein kleines Kissen, ich hatte ja damals auch angefangen, habe mir das erste Mal so ein kleines Kissen gekauft und ich hatte mir das bei Amazon damals gekauft, weil ich das ja auch mal testen wollte und die Qualität kannst du nicht vergleichen mit Lily Silk. Das ist echt der Wahnsinn, ein Unterschied, wie Tag und Nacht das kleine Kissen benutze ich schon gar nicht mehr. Ich benutze nur noch, wenn die von Lily Silk. Ne? Genau, ihr Lieben, ich würde mich verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet und ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal. Musik